Chers téléspectateurs, comme on a dit au début de notre édition aujourd'hui, notre édition est consacrée à rendre hommage, à mettre à l'honneur la femme égyptienne, puisque aujourd'hui une cérémonie a eu lieu et au cours de laquelle M. le Président Abdel Fattah Sisi et son épouse Mme Intessar Sisi ont assisté, ont vraiment mis à l'honneur la femme égyptienne et son rôle dans la société. Et bien sûr, le mois de mars, pour nous les Égyptiens, est un mois qui vient témoigner de l'importance de la femme égyptienne. On commence le 8 mars avec la journée internationale de la femme. Le 21 mars, c'est la fête des mères en Égypte. Plein d'événements consacrés à la femme ont eu lieu au cours de ce mois-ci. Afin de mieux parler de ces événements, surtout la cérémonie d'aujourd'hui, euh, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Maïl Batron, experte euh, d'avenir politique et économique. Bienvenue à notre programme. Merci madame, c'est toujours un plaisir et un honneur. Euh, déjà, et avant de passer à parler euh, des messages envoyés par Monsieur le Président aujourd'hui à la femme égyptienne, je commence par vous comme modèle de femme égyptienne, puisque le titre euh, attire l'attention et a besoin d'être expliqué. Une femme qui est experte de l'avenir politique et économique. Parlez-nous un peu de ce concept euh, d'une femme égyptienne qui euh, regarde l'avenir et qui prévoit l'avenir. C'est un honneur vraiment d'être avec vous aujourd'hui, d'y parler de la femme égyptienne, et de, de représenter la femme égyptienne euh, mm -hmm. au Parlement égyptien euh, 2015-2020 et euh, aussi euh, d'être la première et la plus euh, jeune euh, euh, présidente de comité dans le Parlement égyptien. Et c'était la, la comité de l'avenir, mm -hmm. c'est la comité de la technologie et de la communication. Mm -hmm. Et d'être... Euh, euh, D'avoir une éducation dans les, 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 les sujets de l'avenir, comme la technologie, ça, ça donne toujours une chance aux femmes d'être, de, 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 de euh, avoir une plus grande chance pour les femmes mmh. de, de réussir dans leur, dans leur profession. Mmh. Et euh, aussi, aujourd'hui, en écoutant le président qui parlait de... Euh, euh, plusieurs euh, amendements législatifs et, et exécutifs concernant les travaux de l'avenir pour la femme et la fille égyptienne. Mmh. Alors toujours l'avenir, c'est l'espoir. L'avenir, c'est la chance. L'avenir, ce sont les possibilités. Et quand on regarde, on, on assesse mmh. l'équilibre d'aujourd'hui et projectant sur l'avenir, on peut y réussir beaucoup plus facilement. Et comme femme, euh, je voulais donner cette occasion euh, et dire ça à toutes les mères et les filles égyptiennes et les pères aussi. Si vous avez une fille, il y a des travaux de l'avenir, des travaux euh, concernant la technologie, la, euh, euh, concernant les ingénieurs et les docteurs, de, euh, les docteurs qui ont un, un, une, une partie technologique aussi. Mmh. Alors tout ça, c'est la chance et l'espoir de l'Égypte de demain, de demain des filles et les femmes de demain de l'Égypte, Inch'Allah. Mm -hmm. euh, Monsieur le Président de Fatah Essi, si dès euh, ce, son premier mandat, il a prêté attention à l'autonomisation de la femme avec plusieurs initiatives consacrées à la femme égyptienne. On a commencé avec la santé, oui. puisqu'il y avait une initiative euh, consacrée uniquement à la santé des femmes, à, au dépistage des maladies euh, féminines. Et puis euh, également, après cette première initiative, aujourd'hui, il existe d'autres initiatives également qui euh, encouragent la femme égyptienne, la fille égyptienne. Parmi les initiatives qui existent actuellement, deux initiatives parrainées par la première dame de l'Égypte, Madame Intessar Sisi, et qui portent des noms euh, qui reflètent également un concept très important, Noura et Dawei. Euh, Noura, ça porte sur la vision et Dawei sur la voix. On veut écouter la femme égyptienne, la fille égyptienne. Parlez-nous un peu de ces deux initiatives. Alors, je veux commencer par dire que euh, toutes les initiatives qui ont été adoptées par l'Égypte par euh, et par le gouvernement euh, euh, égyptien, y, il donnait la femme une, une place de reconnaissance et d'honneur. Euh, 
Euh, quand le président, aujourd'hui, il a, il a mentionné la femme, c'est la créatrice de la gloire. C'est un gloire des... C'est un gloire très ancien, mais c'est la gloire aussi de la future quand même. Et tout ça, c'est pourquoi que, la, que le gouvernement a donné cette, euh, cette importance au, au, à la santé des femmes, parce que la femme, une autre fois, c'est le noyau de la famille. Et la famille, c'est le noyau de la société. Mmh. Alors quand tu, tu as un noyau qui est plein de santé, plein d'éducation, c'est ça le futur, c'est ça l'aujourd'hui, demain et le futur aussi. Et les deux initiations de la première dame de l'Égypte, comme vous avez mentionné, Dawa et euh, euh, Noura, mm. ce sont des initiations qui euh, euh, renforcent l'enseignement de la fille égyptienne, et qui euh, donnent la voie pour la fille égyptienne de s'exprimer, de discuter, ces concerns d'aujourd'hui, euh, ce qu'elle a à faire ou ce qu'elle a à, euh, euh, de forme d'éducation ou de concern euh, mmh. social, mmh. euh, euh, économique et mmh. éducative pour euh, la future. Mmh. Et également, si on parle de, euh, du discours de Monsieur le Président aujourd'hui en honorant la femme égyptienne et la mère idéale, Monsieur le Président a bien cité et loué le rôle de la femme égyptienne, surtout au cours de la crise de Covid-19 qui a frappé le monde entier. Mais il a loué le rôle de la femme égyptienne qui a pu gérer la famille et également qui avait un concept de réaliser quelles sont les difficultés et les dangers et de protéger la famille. Et elle était un des piliers de vraiment résistance contre euh, ce euh, virus euh, et ça c'est très important puisque c'est l'instinct de, de, de la femme de égyptienne la femme. de la femme égyptienne de la mère qui, oui de la mère et également de la femme égyptienne qui, qui vient toujours dans les premiers rangs en ce qui concerne la vie même politique économique et sociale de l'Égypte je, je voulais dire que la femme égyptienne et l'équilibre de la société égyptienne. Mmh. La femme égyptienne, elle est aussi l'équilibre de, euh, de la situation politique. Elle était euh, euh, une vraie directrice de, euh, 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 du chemin, dans le chemin de, de 2011. Et euh, comme euh, son excellence aujourd'hui a mentionné, elle avait un rôle très important dans la crise euh, de Corona, mmh. mais avant et avec, euh, elle avait un, un rôle très très important dans les structures économiques et structurales et le reforme économique égyptien. Mm. La, la femme, ce n'est pas seulement la femme, c'est la femme, la mère, la sœur, la, la fille mm. égyptienne qui a euh, l'instinct, quand vous avez dit, mais l'instinct protectrice mm. de, de sa famille. De, de son communauté, de, de sa rue, de sa, de sa ville et puis de son pays. Mmh. C'est un instinct de patriotisme, mmh. c'est un instinct de protection mmh. et, cette, et aussi c'est l'instinct de l'avenir. Je, je, je veux toujours parler de l'avenir, de l'optimisme, de, de travail. Et elle n'est jamais peur de travailler, mmh. de donner l'effort mmh. pour s'avancer mmh. aujourd'hui et demain. Oui. Alors si euh, Dawi et Noura sont deux initiatives destinées à la fille égyptienne afin qu'elle puisse être bien formée et qu'elle puisse euh, vraiment euh, parler de tout ce qui euh, euh, la concerne, également Monsieur le Président aujourd'hui a, a soutenu le rôle de la femme et le droit de la femme à accéder aux emplois du futur justement, de l'avenir en sensibilisant les femmes à être formée et à travailler dans des carrières et dans des domaines qui étaient avant euh, bon, consacrés aux hommes uniquement, euh, comme euh, les, les emplois les plus sophistiqués concernant l'ingénierie, concernant également les, les arts appliqués et d'autres euh, euh, domaines. Et M. le Président a insisté aujourd'hui à donner l'opportunité, l'occasion à la femme une, euh, et à la fille égyptienne une occasion équitable aux hommes afin qu'elles puissent euh, intégrer ces emplois. 
Qu'est-ce que vous dites de, de, du marché de, du travail aujourd'hui et la formation de la fille égyptienne Je veux dire quelque chose. L'initiative de Dawa, mmh. euh, elle, elle, elle est concernée aux, aux objectifs de l'éducation des mmh. petites filles égyptiennes et de petits garçons mmh. à travers un dialogue d'interaction mmh. interactive qui comprend, euh, qui pratique et représente les questions concernant les, les enfants de cet âge-là. Mmh. Les, les questions concernant euh, la, euh, la violence, euh, la paix, l'avenir. Et, et alors, et il donne aussi l'occasion aux petites filles de s'exprimer, de faire un dialogue. Mmh. Et tout ça, ça donne, comme vous avez dit, une autonomisation pour... Euh, euh, d'être de, de, être humain, mm. bien informé et pour, pour être être humain euh, qui s'occupe de la future d'elle-même, de sa famille et de son pays aussi. Oui, et de se sentir protégé, protégé par l'État, par bien M. Sûr. le Président, par, quand vous avez mentionné, les législatives. C'est très important, c'est très important d'avoir l'espace et d'avoir le la protection mmh. dans cet espace, d'être protégé, d'avoir la paix interne et la paix de l'espace pour avoir euh, euh, la puissance de s'exprimer, de s'exprimer en, mmh. en mots et puis de s'exprimer en travailler, oui. de s'exprimer en société. Mmh. Euh, je me rappelle qu'il y avait un film en noir et blanc égyptien au début des années 50 qui parlait d'un rêve qui était inaccessible à cette époque-là, c'est de, de voir la femme euh, comme oui. sénatrice hein, <rire> et, et d'intégrer de, de, le Parlement égyptien. Je me rappelle très bien de, de, en regardant ce film parce que nous, nous, nous sommes dans, 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 dans une autre ère en, en disant que comment la femme n'a pas pu être à cette époque-là membre du Parlement. Et puis on a eu d'autres rêves, c'est que la femme a voulu être également juge et pendant des années et des années c'était inaccessible. Le 5 mars est devenu un nouveau jour historique pour les femmes égyptiennes, puisque c'est une journée au cours de laquelle la femme égyptienne a prêté serment pour être juge au sein du Conseil d'État, qui a accueilli pour la première fois depuis sa création en 1946 98 femmes juges. Alors là, c'est une, vraiment une première et une fierté pour nous, toutes très les, vrai. les femmes égyptiennes. Euh, la, la femme, une voix dans les élections pour la première fois dans 1956. Mm -hmm. C'était... Euh, la, la femme a devenu, avait la, 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 la voix pour aller à, aux élections, mm -hmm. pour choisir. Et c'est pourquoi que c'est venu un peu plus après d'être membre en Parlement. Ça, c'est mm -hmm. le numéro un. Mais je veux dire que les, les, les filles égyptiennes, ce sont les grandes filles de la Vierge. Mm -hmm. Ce sont les grandes filles de Saïda Khadiga. Mm -hmm. Ce sont les grandes filles de Hatshepsut, mm -hmm. la femme forte. Ce sont les grandes filles des, des, de, des, de, de la pays qui a créé Isis avec la protection et la et résolution du futur et mmh. la protection de, de l'Égypte comme pays. Mmh. Alors, nous, nous avons dans notre génome, si vous mmh. voulez, mmh. toutes ces, ces histoires qui ne sont pas des histoires, qui, sont, qui, font, qui, qui ont fait part de notre... Euh, 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 Comment on est, mmh. comment on est comme, comme fille égyptienne et comme femme égyptienne. De notre identité. Bien sûr, merci. Mmh. De notre identité aussi. Alors, voir les femmes juges et voir la femme avec l'écharpe, le, 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 euh, oui, oui. le ruban vert mmh. d'un juge mmh. assis sur la, la chaise jugale, mmh. la chaise qui donne le, les droits, qui donne mmh. ce que, que... Tout ça, c'est... Comme vous dites, c'est de la fierté, mais, mais c'est aussi l'honneur, mais c'est aussi la responsabilité. Ça mm -hmm. laisse responsabilité devant notre euh, euh, contemporain et, et euh, frère égyptien, mais c'est une responsabilité pour les femmes du, du Moyen-Orient, c'est une responsabilité devant les femmes et les communautés africaines et les femmes et le, le, et le monde entier. Mm -hmm. Alors, et, et je suis sûre que nous serons 
autour de cette responsabilité et que les femmes, quand ils ont réussi dans plusieurs métiers, qu'ils réussiront aussi d'être juges, d'avoir, de donner les droits aux euh, Égyptiens qui ont besoin de, euh, cette, de, de cette voix et de cette représentation. C'est vrai, on va parler également avec vous, docteur Maïl Batron, de, du rôle de la femme et des responsabilités. Qu'est-ce qu'on attend de la femme égyptienne dans euh, la phase à venir afin de réaliser les objectifs de, du développement durable Mais avant de passer à ce point-là, je vous invite, ainsi que nos euh, chers téléspectateurs, à regarder ce commentaire parlant de comment la journée de, de 5 mars est devenue une journée de fierté pour toutes les femmes, puisque c'est la journée au cours de laquelle la femme égyptienne a prêté serment comme juge au sein du Conseil de l'État égyptien. Sarah Marabi, les détails. Le président Abdel Fattah Sisi avait décidé le 3 octobre 2021 de nommer 98 femmes comme juges au Conseil d'État. Elles ont été réparties dans les différents départements du Conseil. Le président du Conseil d'État, le conseiller Mohamed Hossein Medine, a salué l'arrivée de la conseillère Radwa Helmi, affirmant qu'il s'agit d'un événement historique au cours duquel une femme juge monte pour la première fois sur la tribune du Conseil comme ses collègues masculins. La première femme juge Tehen il Gebeli a été nommée en 2003 par décret présidentiel. Au fil des années, d'autres femmes ont été nommées à la magistrature. Leur nombre a atteint 68 en 2019, conformément au programme lancé par l'Égypte pour permettre aux femmes de s'impliquer davantage dans le secteur judiciaire. Le président Sisi a demandé en mars au Conseil d'État et au ministère public deux organes judiciaires autrefois réservés à des juges masculins de nommer des femmes en leur sein. Le premier groupe de femmes et membres du Conseil d'État comprend 48 juges ayant le statut de conseiller adjoint et 50 autres ayant le statut de vice-conseiller. Cette décision est un cadeau précieux pour les femmes égyptiennes, a déclaré le vice-président du Conseil d'État. Il a déclaré que cette décision visait à mettre en œuvre les directives du président Sisi et que les nouvelles femmes juges auraient les mêmes tâches que les juges masculins dans l'exercice de la justice et le règlement des conflits au sein des tribunaux municipaux. Le Conseil d'État créé en 1946 est un organe judiciaire indépendant chargé de statuer sur les litiges administratifs, les affaires et recours disciplinaires et les litiges relatifs à ses propres décisions. Le Conseil national des femmes d'Égypte a applaudi la nomination de ces femmes juges au Conseil d'État, affirmant que cet événement était une preuve de la volonté politique des dirigeants égyptiens d'émanciper les femmes dans le pays. Les rêves des précédentes générations des femmes se réalisent enfin. C'est ce qu'a indiqué Maya Morsi, directrice du NCW, se déclarant heureuse d'assister à ce moment historique pour la cause des femmes égyptiennes. Pour Maya Morsi, présidente du Conseil national de la femme, le 5 mars est une journée historique car elle marque l'arrivée de la première femme juge au Conseil d'État égyptien. Alors comme on a vu, le 5 mars, c'était la journée au cours de laquelle la femme égyptienne a pu euh, euh, vraiment euh, euh, s'asseoir sur ce siège de juge au sein du Conseil de l'État. Une première depuis sa création en 1946, 98 femmes. Juge. Alors, on est vraiment fiers, docteur Maïl Batron, de cette nomination, une première pour la femme égyptienne. Mais comme on dit, avec cette grande, euh, bon, euh, respect, ou ce grand respect vient une grande responsabilité. Bien sûr. Alors, euh, la femme égyptienne, comme toujours, elle est pionnière, mais on attend encore pour la phase à venir un rôle très important de la part de la femme égyptienne afin de réaliser le programme de l'Égypte du développement durable et la vision de l'Égypte 2030. Qu'est-ce qu'on attend de la femme égyptienne Alors, je vais... Euh, C'est bien que vous avez mentionné les, 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 la, les, la vision de la développement durable de l'Égypte 2030. Et euh, cette année, ça serait le, la deuxième version de... Euh, 
fin. Oui, euh, deuxième phase. Euh, oui. Deuxième phase de, mm. de ces euh, euh, visions de, de développement. Et euh, comme vous avez euh, dit aussi, on a vu le lancement de l'initiative euh, Noura. Mm. Et ça, c'est une initiative d'éducation. C'est une éducative de reforme claire et d'éducation plus forte qui permettront aux filles égyptiennes d'autonomiser de, 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 avec les plans de développement de futur. Mm. Et ça, c'est le, le, le noyau, c'est le nucléus vrai, vrai mm. du, euh, euh, de la vision de développement durable. Parce que sans l'éducation et la santé, on n'aura pas une fille complète dans l'avenir, mm. on n'aura mm. pas une femme euh, complète. Alors ça, c'est vraiment un, un plaisir de voir la synchronicité. Mmh. Ce sont la femme, la santé, mmh. l'éducation, euh, et tout, ils sont euh, euh, ensemble, ils créent cette, ce plan, cette vision durable, cette vision de la femme de demain. Mmh. Et, et, et qu'on voit le, la président, le président la, la première femme, le gouvernement, le parlement, les juges maintenant, mmh. et aussi, bien sûr, le, le, euh, 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 la télévision, la télé, la, la, tout ça, ça, ça travaille ensemble pour donner une vraie vision et mmh. un vrai optimisme mmh. et, une, en, et, un, et, et un enseignement vrai mmh. pour la femme du futur. Selon vous, quels sont les défis qu'affronte la femme égyptienne actuellement les défis qu'elle ne peut pas, mm. les défis qu'elle qu est différente. Mm. Mais ce ne sont pas, pour moi, ce n'est pas, pas un vrai défi. Ce sont l'opportunité, c'est l'occasion. Quand il me dit « tu ne peux pas », pour moi, je vais être la première de faire. Mm. Et ça, c'est une vraie occasion, c'est mm. une opportunité. Alors tout ça, quand euh, la société s'engage ensemble, pour donner la chance, mm. ça maintenant pour moi, c'est ça, ça le vrai euh, euh, obstacle. Parce que si je ne pourrais pas faire, ça serait moi, hein? mm. ça serait la fille. Mais maintenant, la vraie défi, c'est la volonté interne de chaque fille égyptienne, de chaque jeune femme égyptienne, de créer, de créer à elle-même un, une vision, un, 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 un chemin où elle peut peut-être la meilleure fille égyptienne qu'elle pourrait, mmh. la meilleure mère qu'elle pourrait, la meilleure femme qu'elle pourrait, la meilleure... parce qu'elle a la chance, elle a l'encouragement, l'encouragement, et elle a l'histoire, et elle a la culture. Alors tous ensemble, ils aident maintenant la jeune fille égyptienne de, de, de regarder à son avenir avec une vraie sourire d'espoir et pas euh, euh, un, un cœur qui bat de trépidation euh, et de la peur. Mm -hmm. Et selon vous, docteur Maïl Batron, comment des institutions comme par exemple le Conseil national de, de, de la femme, peut-elle peut jouer, ces institutions peuvent-elles jouer, peuvent jouer un rôle afin de réaliser ce plan enthousiaste de M. le Président de Fatah Sisi pour la femme égyptienne en tant que protection en tant que garantie euh, d'accès au marché du travail. Que, comment des institutions pareilles protègent-elles la femme euh, Ce qui s'est passé en Égypte dans les sept ans euh, qui sont passés, euh, des réformes législatives, euh, les réformes euh, structurelles, exécutives, euh, dans tous les, euh, les, les sujets concernant les femmes. Et tout ça, ça donne comme vous avez dit, un mmh. renforcement, une protection pour euh, qu'elle avait accès, accès mmh. à la finance, accès à la santé, accès à l'éducation, accès à, à un succès. Mmh. Tout ça, ça engage ensemble. Et maintenant, c'est un très, une très, très grande responsabilité pour les modèles, les, les modèles de femmes, mmh. des, les modèles de femmes qui ont le succès, de donner le... le, le l'espoir le, et donner euh, euh, la, la vérité 
de voir la vérité devant nous. Ce n'est pas seulement des, des, euh, des réformes structurelles, mais c'est un succès de la pointe de vue d'une femme en parlement, d'une femme juge, d'une femme docteur ou d'une femme de technologie et d'aviation. De, euh, de, de, ce sont les femmes d'aujourd'hui qui ont le succès, qui seront le, 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 pas seulement les voix et le, la lumière de demain pour les filles d'aujourd'hui. Mm -hmm. Docteur euh, Maïl Batron, euh, vraiment c'était un grand plaisir et un honneur euh, de vous recevoir aujourd'hui comme modèle également de femmes avec euh, vraiment une mission experte d'avenir politique et économique euh, euh, pour l'Égypte et pour euh, également euh, l'Afrique. Mille merci d'être parmi nous aujourd'hui. Chers téléspectateurs, c'était notre édition consacrée euh, à l'honneur rendu à la femme égyptienne par M. le Président de Fattah Sisi et son épouse Mme Intessar Sisi aujourd'hui au cours d'une cérémonie euh, pour rendre euh, hommage au modèle des, de femmes égyptiennes et à la mère idéale. Et on attend beaucoup de la femme égyptienne avec un plan enthousiaste d'autonomisation de la femme et de la fille, pilier de la civilisation et du développement pour l'Égypte. Merci pour votre attention et à la prochaine édition et une équipe de direct. À demain.